嫂子，来了，那个女孩来了，来了，哪儿呀？下边呢，马上就上来了。美玲姐，莹莹。行啊，莹莹，你还真找到这儿了。我嫂子给了我你的位置，我自己导航过来的。哦，我就说嘛，莹莹，这小龙，我小叔子。小龙，看啥了？别直勾勾的看着了，这是莹莹。你好，你好，小龙，快松手！啊，你好，你看看你，把莹莹的手都握疼了。没事儿，走，我们进去说。这个莹莹太漂亮了，小龙，别光看着了，坐呀。哎，小龙他特别痴情。他那个前女友小薇走了以后，他整天茶不思饭不想的，一心想着把小薇给找回来。你要是看中他了，就和他好好相处，准没错。你们俩聊会儿，我去做饭。你现在还想你那个前女友吗？有你就不想了。听我嫂子说，你也和你前男友刚分手不久。嗯。那你现在还想他吗？有你就不想了。太好了！你和你男朋友刚分手，我和我女朋友也刚分手，这是上天赐予咱们俩的机会呀、啊。应该是。美女，美女在家吗？小龙。你嫂子呢？在。没事儿，没事儿，我在这儿呢。美女，大哥，你还是谁呀？我给小龙介绍的对象，没事儿。你找我有什么事呀？今天我一想种有机蔬菜啊，可是我不会种啊。那没事儿，你种吧，不会我教你。哎呀，那太好了嘛。美女，你还去种菜吗？先不去了，你上来吧。啊！你你什么时候过来的？我还以为是莹莹呢。你们笑什么呢？没事儿，这是莹莹，这是你姐夫。姐夫。哎。做饭去吧。李婶儿，你在这吃饭吧。不啦，我得赶紧回去。你女婿在家等我消息呢。李婶儿，你慢点走啊。哎小龙他们两个怎么样啊？能不能成啊？
看样子差不多能成吧。哎，好了，这样小龙也能消停点。啊啊云云，吃菜呀，别光吃饭。喂，真的呀？行，那我马上去找你。美丽姐，我有事儿，我先走了。云云，云云。嫂子，莹莹她什么意思呀、啊？小龙，你别着急，莹莹她可能有急事要去办。有什么急事呀、啊？是她前男友打来的电话。啊？小薇。爸，等我一会儿。哥，你看我捡了个快递，在哪里捡的呀？在村外路上捡的，还是保价的呢。一万二，哎，那这里面是什么呀？怎么了？谁的快递啊？我在村外路上捡的，保价的一万元呢。别猜，这快递又不是你的，你猜它干嘛呀？我看看里面到底是什么东西，我感觉像是手机。是什么你也不能猜呀？这不是有收件人的电话吗？你打电话告诉他，让他来取。给他打电话干什么呀？这是我捡的，你捡的也得还给人家呀。谁告诉你，你捡的就是你的？对呀。私自猜别人的东西是不行的。这要打你打，不上你这来倒好了。喂，你好，你是王健吗？是啊，你谁呀、啊？你有一个快递在我这儿呢，你过来取一下吧。没有毛病吧？快递你不给我送来，那我自己继续。怎么样？你说你是不是没事闲的？你要还给他干什么呀？来，把手机给我。哎，我说你是不是有病呢、啊？我不是告诉你给我送过来吗？老打电话干什么？哎，你说这人，哎呀，什么意思？没完了是吧？你吼什么呀？能不能听我把话说完？说谁了？你个偷送快递的，你想怎么样？送快递的怎么了？送快递的靠的是力气赚钱，不比你低气到哪。哎，我说你什么意思呀？你想怎么样？你能不能好好说话呀？我们捡了一个快递，上面有你的名字和电话，懂了吗？哦，是这么回事。嗯，那行，你给我送过来吧。谁给你送过去呀、啊？你的快递丢了，让我们给捡到了，还让我们给你送过去，你要脸不？你是谁呀、啊？我的快递你捡到了，你记得给我送过来。你要是敢不送，你试试。哼，你可真牛啊！你的快递丢了，我捡到了，你不说声谢谢，还说这样的话。你要是要，就自己来取，不要拉倒。我不要了。快递是快递员弄丢的，丢了他们就赔我。听到了吧？他说不要的。别猜。他都说不要了，不猜干什么呀？你没听他说吗？是快递员弄丢的，快递员弄丢的就得快递员赔
，他们辛辛苦苦的送快递，挺不容易的，咱们得想办法还给他们。嗯，你嫂子说的对，这快递咱们得想办法还给快递员。哎呀，我真是服了你们俩了。你干什么去啊？吃完饭再走啊。吃完饭再走，我现在去做。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。辗转离合，悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。有一天，也许会走远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。人泪水铺满了双眼，虽无眼泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲。欢，人聚又人散，风过对错才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。在心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏，动作很慢，眼泪先而战。夜如黑暗，坠入深渊，怎么你不回来？你的神的光环，我心中怎么平凡？死心死成灵丹，生命的花语嫣然。无言，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我泪水铺满了双眼。虽无眼泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾。怎么才能找到这个送快递的快递员呀？美玲姐，美玲姐，姐夫。莹莹，你怎么来了？我是来取。莹莹，你来了。莹莹，你躲啥呀？你不是来找我的吗？美玲姐，我是来取快递的。取快递？对，来取我男朋友的那个快递。你们捡的那个快递是我男朋友丢的。你男朋友？就是我前男友。我和小龙相亲那天，我前男友又回来找我了，我们俩和好了。哦，是这么回事啊。嗯，我男朋友他妈取快递的时候不小心把快递弄丢了，我男朋友他不好意思过来，才让我过来取。哦，是这样啊。给，快递在这儿呢。别给他，这是我捡的。把快递给我。美玲姐，我走了。站住，把快递还给我。小王，你干什么呀？快递不能给他，那是我捡的。好了，小王，别闹了。我命怎么这么苦啊？小薇的那前男友走了
，你又把闪电游走了。所有回忆不飘，好让我们的爱最畅通。行，绝对不行！梅花，我们上班去你那做吧。那人家嫌我当不好，我不想在那做了，不想去你那做。当初你把卖老房子，我徒弟的钱都给老外家了，现在想来我家做，你是怎么想的呀？我没准她怎么这样啊？自己的婆婆她都不想。话也不能这么说。首先是梅子她婆婆做的不好，当初她小叔子让梅子她婆婆把老房子给卖了，说和他们一起过，给她婆婆养老送终，她婆婆就把房子给卖了，把卖房子的钱和租地的钱都给她小叔子了。这事我知道，当时梅子她婆婆怕梅子挣房钱，就和她说以后什么事都不用她管。对呀，现在她小叔媳妇不想养她婆婆了，就来找梅子，你说梅子该怎么办？要是我，我也不管他婆婆。美女，你们俩怎么偷着车呀、啊？没电了，你怎么来了呢？婷婷，我不想在外面打工了，我想和你一起种有机蔬菜。你想种有机蔬菜？对呀、啊，你看你现在种的多好啊！我也想跟着你一起干。行啊，正好美玲今年也想带着村里人一起干了。行什么行？咱们种菜能什么人都带吗？美玲，你是什么意思啊？什么叫能什么人都带啊？我怎么了呀？你怎么了？你自己不知道吗？我什么也没怎么呀，你不赡养你婆婆，不让你婆婆去你家住，你觉得你是对的吗？没错啊，你还说你没错，你婆婆是你老公的妈妈，不也是你的妈妈吗？这也不用你说，我当然知道婆婆也是妈，但是我婆婆做的那些事情，你知道吗？不就是你婆婆把卖老房子的钱和租地的钱都给你小叔子了吗？对啊，她还说以后都不用我们管了，她说不用你管，你就真的不管呀？我不管她怎么了。你没听说过那句话吗？十年前看婆婆敬媳妇，十年后看媳妇敬婆婆。她以前对我不好，现在想让我对她好，想都别想。梅子，你说的这些都对，但是你仔细想一想，你婆婆她……嫂子，你上次说的那个人找工作和租房子的那个是什么呢？五八同财，你干啥呀？我新认识一个女孩，她想租个离地铁三千都近的房子，一直没找到合适的。我想帮她看看。新处个女朋友啊？不是，刚认识不几天。哟，刚认识几天就帮人家找房子了？我妹妹也在城里上班，想租个房子，一直都没租到合适的。我也让我妹妹去看看。梅子，嗯，咱们接着说。你婆婆她从小把你老公拉扯大，容易吗？如果换作是你妈，你妈把房子和钱都给你弟弟家了，你兄弟媳妇对你妈不好，把她给撵出来了，你怎么办？我，梅子，你先回去吧，等你想明白了再来找我。你不想帮我就直说，说这些废话干什么呀？我家的地不租给你了。哎，这人怎么这样啊？不知道好赖呢。别管他，走，咱们做饭去吧。晚上在这吃饭。哎，行。
痛过，对错才知道。我这个勇敢，没有对谎，没有你我，明白。擦去嘴中冷清的。当唱出疼难，愿你心痛。自如何样，却如深渊。那一刻，你说梅子不会真的不把地租给咱们了吧？不可能，咱们有协议，不是他想不租就不租的。也对。小龙，别玩手机了，吃饭了。喂，你。谢谢你啊，妹子已经把我接回来了，真的呀。喂，你，你说的对，我婆婆她做的再不好，她也经历了磨难，把我老公生下来，又含辛茹苦的把他拉扯大。对呀，没有做父母的不是，只有做儿女的不周全。你想想，咱们小时候爸妈是怎么照顾我们的？现在我们长大了，离家了，对待爸妈有咱们小时候他们对咱们的三分之一好没？嗯，郑板桥说过一句话：“父母要当儿女是，咱们对待咱们的父母，能像小时候他们对咱们一半好，那就是真的大孝子了。”你这一夜干什么去了？才回来？没什么事，碰到一个老同学，一起吃饭聊天。你是不是去打牌了？嗯
听见你跳动的心门。我似繁花流水，似尘埃落灰，琴声已无作的吹，云彩声不再几杯送回，惊涛人也只叫云生作千杯。你我在喧嚣走散，在漂泊牵绊，前行才重回美满。鸟语三岁成钻，我的回魂，一字二句爱，为你我。情欲有悔不忍，你看我眼前是醉的未来，收起你。哎，好嘞，我马上就到。杨建，你干嘛去啊？我出去办点事，一会儿就回来。杨建是不是去打牌了？对不起啊，路有点远，来晚了。下次注意点，不然我投诉你。爱到最后还是分离。你老公对你怎么样啊？我一直担心你呢。怎么了，春燕？你老公他老毛病又犯了。他过完年就走了，出去打工去了。那你伤心啥呀？他出去打工赚钱养家，这是好事呀、啊。你听和他一起出去打工的二强媳妇说，那个女人又去找他了，他俩可能又在一起了。啊，你老公他怎么这样啊？你也够没用的，就知道哭。你怎么不去找他呀？把那个女人赶走。你确定你老公又和那个女人在一起了吗？没确定，我打电话问他了，他说那个女人确实去找他了，但是被他赶走了。那你还哭什么呀？他又没和那个女人在一起。我才不相信他呢，狗改不了吃屎。你呀、啊，你要相信你老公，不要听风就是雨，一个人胡思乱想。男人们在外面打工多不容易呀、啊
，也要鼓励他，关心他。美玲，杨念对你还是那么好呀，他还是那个老样子，估计这辈子都变不了了。你真有福气，找到这么好的老公，对你还这么好，哪像我。春燕，你别难过了，觉得老公他会变好的，他真的能变好吗？春燕。其实人这一辈子真的挺不容易的，男人们在外面打拼，风吹日晒的，受委屈了都去忍着，生病了都不舍得去看。嗯，咱们做妻子的要多关心他们，多体谅他们。他们在外面再苦再累，想到家里面有个贤惠的妻子，在帮他们照顾他们的父母，养育他们的儿女，就算受再多的委屈，受再多的苦，心也是甜的。美玲。你说的对，我知道该怎么做了。嗯。是我苦甜，在这里苦在你难，常看着你和你离婚，人聚又日散。没有什光环，你我平凡。杨姐怎么还没有回来呀、啊？咱俩先吃吧，等一下杨俊吧。不用，我给他留菜了。不用给我加，我自己能够着。杨俊，你怎么了？不小心摔倒了。怎么弄的呀？咋还能摔倒呢？太累了吧？一夜没睡觉呢。没事。啊，一夜没睡觉？你干什么去了？在单位加班呢，你别骗我了，我知道你去做代驾了，我都看到了。做代驾？你去做代驾了？为什么呀？我想多赚点钱，让美玲活得轻松点。杨静。浮沉是匆匆时光。